ఇవాళ మనం చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరికీ చాలా సాధారణంగా ఎదురయ్యే అతిసారం మరియు వాంతుల గురించి చర్చించుకోబోతున్నాం పెద్దవాళ్ళైనా చిన్నపిల్లలైనా అతిసారంతో బాధపడుతుంటే మొట్టమొదటిగా మనం చేసే పని మెడికల్ షాప్కి వెళ్లి విరేచనాలను నిరోధించేందుకు మందులను కొనుక్కొచ్చేయడమే ఇలా ఎప్పుడూ చేయకూడదు అతిసారానికి చాలా సాధారణ కారణం ఇన్ఫెక్షన్ కాబట్టి ఈ ఇన్ఫెక్షన్ని తగ్గించేందుకు కాకుండా కేవలం అతిసారాన్ని ఆపేందుకు మీరు మందులు వాడినప్పుడు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అలాగే శరీరంలో ఉండిపోయి మరిన్ని సమస్యలకు దారితీస్తుంది అలా ఎప్పుడు చేయకూడదు రెండవది అతిసారంతో బాధపడే వ్యక్తి సాధారణంగా తన శరీరంలోని లవణాలు మరియు నీళ్లను కోల్పోతుంటాడు కాబట్టి చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే బాధితుడు మరింత రోగం బారిన పడి సమస్య తీవ్రతరం కాకుండా ఉండేందుకు బాధితుడికి నీళ్లు మరియు లవణాలు రెండింటిని తగినంత అందజేయవలసి ఉంటుంది ఇలా ఈ రెండు కోల్పోవడం అనేది ఒక్కోసారి చనిపోవడానికి కూడా కారణమవుతుంది మొదటి ప్రాధాన్యతగా మీ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్లో ఎప్పుడూ ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సొల్యూషన్ అంటే ఓఆర్ఎస్ ని ఉంచుకోండి ఈ ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సొల్యూషన్ ఎవరికైనా అతిసారం కారణంగా కోల్పోతున్న నీళ్లు మరియు లవణాలను భర్తీ చేయగలిగేలా రూపొందించబడుతుంది కాబట్టి దయచేసి ఓఆర్ఎస్ ప్యాక్ ని ఎప్పుడూ మీ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్లో పెట్టుకోండి ఈ ప్యాక్ ని కొనుగోలు చేసే ముందు దానికి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆమోదం ఉందా లేదా అని సరిచూసుకోండి కాబట్టి ఎప్పుడైనా అతిసారంతో బాధపడుతున్నట్లయితే ఈ ప్యాక్ ని తెరిచి అందులోని పౌడర్ ని లేబుల్ మీద సూచనల్లో పేర్కొన్న విధంగా నీళ్లల్లో కలిపి బాధితుడికి ఒక్కోసారి విరేచనం అయిన తర్వాత ముప్పై నుండి యాభై మిల్లీ లీటర్ల ద్రవణాన్ని త్రాగిస్తూ ఉండండి విరేచనాలు చాలా ఎక్కువగా అవుతున్నట్లయితే వంద మిల్లీ లీటర్ల వరకు త్రాగించవచ్చు ఒకవేళ ఎవరైనా వాంతులతో బాధపడుతున్నట్లయితే కూడా ఓఆర్ఎస్ ఇవ్వచ్చా అవును బాధితుడు కాస్త కుదుట పడే వరకు అంటే దాదాపు పదిహేను నుండి ముప్పై నిమిషాల పాటు వేచుండి ప్రతి ఐదు నిమిషాలకు ఒక టీ స్పూన్ మోతాదులో త్రాగిస్తూ ఉండండి కాబట్టి ఈ విధంగా ఓఆర్ఎస్ తీసుకుంటున్న బాధితుడు కోలుకోవడం అనేది చాలా త్వరగా జరుగుతుంది అందువలన ఎవరైనా అతిసారం లేదా వాంతులతో బాధపడుతున్నట్లయితే ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే బాధితుడికి కోల్పోయిన లవణాలు మరియు నీళ్లను అందించడం కోసం ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి దీంతో పాటు ఇంకా ఏం చేయగలం కొబ్బరి నీళ్లు కూడా నీళ్లు మరియు లవణాలను ఇవి సమృద్ధిగా కలిగి ఉంటాయి ఇలాంటి బాధితులకి ఉపశమనం చేకూర్చడంలో కొబ్బరి నీళ్లు కూడా చాలా మంచివనే చెప్పవచ్చు కాబట్టి బాధితుడు ఈ ఓఆర్ఎస్ మరియు కొబ్బరి నీళ్లను తాగుతూ మధ్య మధ్యలో చల్లటి నీళ్లు త్రాగుతూ ఉండడం ద్వారా బాధితుడు బాగా కోలుకున్నాడని పరిస్థితులు చక్కబడ్డాయని మీరు నిర్ధారించుకోవచ్చు అతిసారం లేదా వాంతుల కారణం కనుక్కోవడం కోసం డాక్టర్ని సంప్రదించి దానికి తగు విధంగా చికిత్స తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరైనా వ్యక్తి వాంతులు లేదా అతిసారం కారణంగా తన శరీరంలోంచి లవణాలు మరియు నీళ్లను కోల్పోతున్నట్లయితే నేరుగా అతిసారం ఆపేందుకు మందులు వాడేయకుండా ముందుగా కోల్పోతున్న నీళ్లు మరియు లవణాలను తిరిగి సరైన దారిలో భర్తీ చేయడం మీద దృష్టి సారించండి నేనిప్పుడే సూచించిన విధంగా ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సొల్యూషన్ ఈ విషయంలో సరిగ్గా పనిచేస్తుంది వాంతులు లేదా అతిసారం ఆగకపోయినా లేదా బాధితుడు చాలా బలహీనమైపోయినా తదుపరి చికిత్స కోసం బాధితుణ్ణి వెంటనే హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్లండి వాటితో పాటు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా పిల్లలు లేదా పెద్దవాళ్లు వాంతులతో బాధపడుతున్నట్లయితే వాళ్ల తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు ఆహారం ఏమీ తీసుకోలేదనే బాధతో ఆహారం తినిపించాలని తాపత్రయపడుతూ ఏదో ఆహారం తినిపించడం మళ్లీ వాంతి చేసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా వాంతులవుతున్నట్లయితే మొదటి పనిగా దయచేసి కడుపుకి కాస్త విశ్రాంతినిచ్చి అది తిరిగి శక్తి పుంజుకునే వరకు వేచుండండి కాబట్టి మొదటగా ఓఆర్ఎస్ మరియు కొబ్బరి నీళ్ల వంటివి మరిన్ని ద్రవాలను త్రాగించి వాంతులు లేదా అతిసారం తగ్గి బాధితుడు కోలుకునేలా చూసుకోండి తిరిగి ఆకలి వేయడం మొదలయ్యాక సులువుగా జీర్ణమయ్యే తేలికపాటి ఆహారాలను అది కొద్ది కొద్దిగా పెడుతూ చిన్నారులు మళ్లీ తిరిగి వాంతులు లేదా అతిసారం బారిన పడకుండా మీరు చూసుకోవాలి 
కాబట్టి ముఖ్యంగా ఎవరైనా వ్యక్తి వాంతులతో బాధపడుతున్నప్పుడు బలవంతంగా ఆహారం తినిపించకుండా తగు మోతాదులో నీళ్లు మరియు లవణాలు చేకూరేలా చూసుకోండి ఆకలి పెరిగిన తర్వాత తేలిక పాటే ఆహారాన్ని అందించండి ఇక అతిసారం విషయానికి వచ్చినట్లయితే సరే నేను ఓఆర్ఎస్ కొబ్బరి నీళ్ల వంటి వచ్చి తగు మోతాదులో నీళ్లు లవణాలు చేకూరేలా చూశాను బాధితుడు కోలుకున్నాక నేను ఇంకేమివ్వచ్చు మీరు సూప్ల వంటివి త్రాగించవచ్చు దాంతో పాటు జావ గంజి కూడా త్రాగించవచ్చు బాధితుడు కోలుకున్నాక మీరు మజ్జిగ కూడా త్రాగించవచ్చు ఆ తర్వాత పెరుగన్నం ఖిచిడి సగ్గు బియ్యం జావ మొదలైన కూడా తినిపించవచ్చు ఎవరైనా వ్యక్తి అతిసారంతో బాధపడుతున్నప్పుడు నేను చేయకూడని పనులేంటి చక్కెర గ్లూకోజ్ చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు బేకరీ పదార్థాలు మరియు తేనె తేనె వంటి పదార్థాలు అతిసారాన్ని మరింత పెంచే అవకాశం ఉన్నందున వీటికి దూరంగా ఉండండి కాబట్టి అతిసారంతో బాధపడే వ్యక్తికి పెరుగన్నం సూప్లు గంజి కిచిడి మజ్జిగ మొదలైన వాటితో పాటు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చక్కెర గ్లూకోజ్ పళ్ళ రసాలు పాలు బేకరీ పదార్థాలు చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు వంటివి పూర్తిగా వాడకండి ఈ వీడియోలో మనం వాంతులు మరియు అతిసారంతో బాధపడే వ్యక్తి పట్ల తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి చర్చించుకున్నాం ప్రథమ చికిత్స మరియు ప్రాథమిక ఆరోగ్య భద్రతకు సంబంధించిన నా ఇతర వీడియోలను చూసి మీ కమెంట్ని జోడించండి ధన్యవాదాలు